بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریمان سم کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریمان سم کی ایک ایگزیمپل کے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ریمان سم ہوتا ہے اگر اس میں اس کی لیمٹ لے لیں این اپروچ تو انفینٹی تو وہ انٹیگریشن کے ایکول ہو جاتا ہے یعنی کہ انٹیگرل آف ایف آف ایکس اس کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے اے سے لے کر بی تک جو فنکشن کی ویلیو اس انٹیگرل کی ویلیو آتی ہے وہ اسی کے برابر ہو جاتا ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں پروو کرنا ہے اگزیمپل کے ذریعے کہ واقعی یہ مثلا اگر انٹیگریشن کے ذریعے آنسر فائنڈ کریں یا اس سم کے ذریعے آنسر فائنڈ کریں تو کیا دونوں برابر ہوتے ہیں تو یہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں یہ جو مثلا جو ریمان ریمان بندہ تھا اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے یہ کام آسان کر دیا یعنی کہ اگر آپ کو چاہیے کہ یہ ایریا ہے اگر آپ کو چاہیے یہ ایریا کیلکولیٹ کرنا ہے تو ایریا کیلکولیٹ کرنا تو بہت لمبا کام ہے نا تو اس نے کیا کام کیا ہے کہ اس نے یہ پروو کیا تھا کہ یہ والا جو سم مطلب لمٹ ہوتی ہے یہ اس کے برابر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ہم اگر یہ انٹیگرل فائنڈ کریں تو وہ اس کا ایریا ہم آٹومیٹکلی آ جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ ہم ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک تھوڑی سی مسٹیک کی ہے میں نے یہاں پر آپ نے کرنا تھا سی آر ادھر سی آر لکھنا ہے ایکس آر نہیں لکھنا ہے ایکس آر کا مطلب ہے کہ یہ بھی یہ والا بھی اور یہ والا دونوں ہیں لیکن ہم نے تو یہ والے لیے ہیں صرف اینڈ پوائنٹ رائٹ والے تو ہم نے ادھر لکھنا ہے سی آر سی آر کیا ہے سی آر کوئی بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ ان میں سے ٹھیک ہے کسی بھی انٹرول میں سے یعنی کہ یہ جو ایکس این ایکس این مائنس ون سے لے کر ایکس این تک اس کے اندر سے اس سی آر کوئی بھی لے سکتے ہیں یعنی یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں اینڈ پوائنٹ کے طور پر تو اس کے اندر سے بھی لے سکتے ہیں اس پہ ہائٹ مطلب ریکٹینگل کی ہائٹ چاہیے ہوتی ہے نا تو ہائٹ کے لیے ہمیں کوئی پوائنٹ پٹ کرنا ہوتا ہے فنکشن میں تو وہ تو چاہیے ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں سی آر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو کریکشن کھا لینی ہے اس کے بعد آپ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو دونوں سم ہیں یہ جو سم ہے اور یہ والا جو انٹیگرل ہے کیا یہ ایکول ہوتے ہیں اس ایگزامپل کے ذریعے ہم کرتے ہیں جو آپ کی بک میں ایگزامپل ون ہے ٹھیک ہے اس کا ہم سولیوشن کرتے ہیں سولیوشن لکھیں گے ادھر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو انٹرول دیا گیا ہے اس کو ہم توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے وی کنسیڈر اے پارٹیشن پی آف زیرو ٹو تھری انٹو این سب انٹرولز آف ایکول لینتھ پارٹیشن کا کیا مطلب ہے پارٹیشن کا مطلب ہے جو جن پوائنٹ سے ہم اس کو توڑ رہے ہیں نا اس کی پارٹیشن ہو جاتی ہے اس کا سیٹ بنا دے وہ پارٹیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ اس پورے انٹرول کو توڑنے کے لیے ہم نے کیا کیا کون کون سے پوائنٹ لیے تھے ایکس ون لیا تھا ایکس ٹو لیا تھا ایکس تھری لیا تھا ایکس فور اینڈ سو ون ایکس این مائنس ون جو اور ایکس این بی ٹھیک ہے ساتھ یہ جو پوائنٹ ہم نے لیے تھے یہ سارے ان کا سیٹ بنا دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ پارٹیشن ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آف ایکول لینتھ سب انٹرول ہم نے بنانے اس کو توڑ دینا ہے اس انٹرول کو اور وہ پارٹیشن بنانی ہے یعنی کہ توڑ دینا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ایکول انٹرول میں ڈیوائڈ کر دینا ٹھیک ہے تو ہر ایک کی لمبائی کتنی ہوگی ڈیلٹا ایکس از ایکول ٹو میں نے بتایا تھا کتنے سمے توڑنا ہے اینی سمے توڑنا ہے تو تھری یعنی کہ یہ والا مائنس یہ والا کر دیتے ہیں تھری مائنس زیرو کر دیتے ہیں اور کتنے سمے توڑ دینا ہم نے اینی سمے توڑ دینا ہے اس کا مطلب ہے ہر چھوٹے ٹکڑے کی لمبائی وٹھ کتنی ہوگی تھری بائی این ہوگی ٹھیک ہے تو جو پارٹیشن ہوگی لکھیں گے دین دین جو پارٹیشن ہوگی یعنی کہ وہ پوائنٹ کون کون سے آ جائیں گے پہلا تو زیرو ہے پہلا کیا ہے زیرو زیرو میں جمع کریں گے تھری بائی این یعنی کہ لمبائی ہر انٹرول کی چھوٹ ڈیلٹا ایکس ہے نا تو یہ لمبائی جمع کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو ہم تھری تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اس زیرو میں یہ والی جمع کریں تو یہی آئے گی تھری بائی این اس تھری بائی این میں تھری بائی این جمع تھری بائی این اور کر دیں تو اگلا جو ہر پوائنٹ آ جائے گا تھری بائی این از ایکول ٹو سکس بائی این آ جائے گا ادھر ہم لکھ دیں گے سکس بائی این اگلا پوائنٹ سکس بائی این میں جمع کر کے تھری بائی این وہ آ جائے گا ٹھیک ہے کتنا آئے گا نائن بائی این ٹھیک ہے ادھر آ جائے گا نائن بائی این ادھر سو آن کر دیں گے سو آن کرتے کرتے آخر میں لکھ دیں گے تھری انٹو این مائنس ون ڈیوائڈیڈ بائی این اور جو آخری نمبر آئے گا وہ آئے گا تھری این بائی این یعنی کہ از ایکول ٹو تھری یہ این این سے کٹ جائے گا تو آخری نمبر یہ والا آنا چاہیے تھری اب یہ تھری این مائنس ون کیسے آیا آپ غور سے دیکھیں کہ یہ پہلا نمبر کیا تھا تھری انٹو ون تھری انٹو ون دوسرا یہ سکس ہے سکس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں تھری انٹو ٹو ٹھیک
थ्री एन एन तक ही जाना ना हमने तो जो एनथ पार्ट यानी कि ये एन तीसरा दूसरा मतलब ए पहला टुकड़ा इतना आ गया फिर दूसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा जब एन टुकड़े पे पहुंच जाएंगे तो एन लिखेंगे इधर एन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एन से पिछले वाला जारी बात एन माइनस वन होगा तो इसलिए एन माइनस वन आया इधर तो ये हमने क्या कर दिया पार्टीशन बना दिया अब इस पार्टीशन के हमने सब इंटरवल बनाने हैं ठीक है थीके? तो इंटरवल क्या बनेंगे इधर लिखेंगे द सब इंटरवल्स आर द सब इंटरवल्स आर इंटरवल्स आर इंटरवल्स कौन कौन से बन रहे हैं जीरो से लेकर थ्री बाई एन वही हमने बनाने हैं ना मैंने बताया था आपको कि सब इंटरवल्स किस तरह बनाने हैं जी ये कि पहला एक्स नाट है तो पहला हमारा ज़ीरो है एक्स वन हमने बनाया अभी एक्स वन क्या आया थ्री बाई एन एक्स टू हमारा आया सिक्स बाई एन एक्स थ्री आया हमारा नाइन बाई एन और ये ट्वेल्व बाई एन सो ऑन करते करते यहाँ पर आया थ्री इंटू एन माइनस वन बाई एन और ये हमारा पॉइंट आया थ्री एन बाई एन यानी कि थ्री आ गया ठीक है ये हमने काम किया फिर हमने इनके इंटरवल भी बनाए थे इधर तो इधर भी हम क्या करते हैं इनके इंटरवल भी बना देते हैं ज़ीरो से थ्री बाई एन और थ्री बाई एन से सिक्स बाई एन सिक्स बाई एन और यहाँ से सिक्स बाई एन से नाइन बाई एन तक आगे सो ऑन करते जाएंगे करते जाएंगे तो हम लिखेंगे थ्री एन माइनस वन से लेकर इससे लेकर थ्री एन बाई एन तक ये हम इंटरवल बना देते हैं ये सारे क्या हैं सब इंटरवल्स हैं अब हमने क्या करना है सम फाइंड करना है ठीक है सम किस के ज़रिए फाइंड करना है हमने कौन कौन से पॉइंट लेने हैं ये राइट वाले पॉइंट ले लेने हैं ठीक है राइट वाले पॉइंट हर इंटरवल का राइट वाला पॉइंट ले लेना वो हमें हाइट दे देगा ठीक है हम शक्ल नहीं बनाएंगे साथ हम सिर्फ वो जबानी मैंने आप बता दिया आपको जबानी जबानी हम देखें कि ये इंटरवल हमें क्या बता रहे हैं कि ये विट्स बता रहे हैं हर रेक्टेंगल की और ये जो एंड पॉइंट वाले हैं ये इन पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमें हाइट देगा तो हम राइट वाले एंड पॉइंट हम ले लेते हैं हम लिखेंगे इधर टेकिंग राइट एंड पॉइंट्स टेकिंग टेकिंग राइट राइट एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल ऑफ ईच सब इंटरवल वी फाइंड दिस सम सम फाइंड करेंगे एस इंटू पी ऑफ एफ ठीक है ये सम क्यों फाइंड करना है जी सम क्योंकि इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमने ये इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन किसके बराबर है इंटीग्रेशन इस सम के बराबर है और उसकी लिमिट भी लेनी है इस ये सम फाइंड करेंगे तो उसकी लिमिट लेंगे ना ये सम फाइंड करके उसकी लिमिट लेंगे तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी तो हम देखते हैं इसको सम फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको क्योंकि जनरल जनरल इसको मैंने किस तरह लिखना है समीशन समीशन आर वन से लेकर एन तक डेल्टा एक्स और एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी आर ये हमने प्रूव किया था ना साम इसके बराबर है तो इसको अगर खोल दें तो इस तरह लिखेंगे डेल्टा एक्स एफ ऑफ सी वन एफ ऑफ सी वन प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ सी टू प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ सी सी थ्री एंड सो ऑन सो ऑन लिख देंगे आगे लिखेंगे डेल्टा एक्स एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी एन लिख देते हैं ठीक है अब देखो सी सी वन सी टू सी थ्री ये क्या है ये वही है ना राइट एंड पॉइंट्स हैं पहला सी वन क्या है थ्री थ्री बाई एन दूसरा सी टू है वो क्या है सिक्स बाई एन अब इसमें वैल्यूज लगा देते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी कितनी जी थ्री बाई एन आई थी तो इसकी जगह हम थ्री बाई एन लिख देते हैं थ्री बाई एन और एफ ऑफ सी वन की जगह हम क्या लिख देते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन क्या था चले पहले इस तरह लिख देते हैं एफ ऑफ थ्री बाई एन पहला सी वन क्या है थ्री बाई एन है ये थ्री बाई एन दूसरा सी टू है वो क्या है हमारे पास सिक्स बाई एन तो उसकी जगह हम लिख देंगे सिक्स बाई एन थ्री बाई एन इन टू एफ ऑफ सिक्स बाई एन प्लस डेल्टा एक्स कितना है थ्री बाई एन है एफ ऑफ सी थ्री कितना है एफ ऑफ नाइन बाई एन है क्योंकि वो राइट एंड पॉइंट है सो so ऑन करते जाएंगे डेल्टा एक्स लिखेंगे थ्री बाई एन प्लस भी लिखेंगे इधर और एफ ऑफ सी एन की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ थ्री एन बाई एन ठीक है ये हो गया अब इसके बाद हमने क्या करना है इस थ्री एन थ्री थ्री बाई एन को कामन ले लेते हैं थ्री बाई एन को कामन ले लेते हैं सब में से और अंदर क्या बच गया एफ ऑफ थ्री बाई एन एफ ऑफ सिक्स बाई एन एफ ऑफ नाइन बाई एन प्लस सो वन एफ ऑफ थ्री तो अब इसमें हम वैल्यूज लगा देते हैं अब हमारे पास फंक्शन है क्या हमारे पास फंक्शन है 
एफ एफ एक्स इधर पहले लिखेंगे ना एफ एफ एक्स इधर हम लिखना था हमने हेयर हम लिखना हेयर इधर हम लिखेंगे हेयर हमारा एफ एफ एक्स कितना है सबसे पहले आपने लिखना हेयर एफ एफ एक्स टू एक्स टू एक्स माइनस वन के बराबर है तो टू एक्स माइनस वन में वैल्यू लगाते जाएंगे एफ की जगह थ्री एक्स की जगह टू टू एन माइनस वन है टू एक्स माइनस वन है तो टू इंटू थ्री बाई एन माइनस वन एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया थ्री बाई एन प्लस ये वाला भी है तो इसमें लिख देंगे टू इंटू सिक्स बाई एन माइनस वन प्लस ये वाला है इधर लिख देंगे टू इंटू नाइन बाई एन माइनस वन वो फंक्शन में वैल्यू डाल रहे हैं प्लस सो ऑन करते करते हम लिख देंगे टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री माइनस वन ठीक है तो इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं अच्छा इधर एन मैंने कैंसिल कर दिया इसको अगर रहने देंगे तो फिर आसानी हो जाएगी कॉमन हम ले लेंगे इसको थ्री एन बाई एन काटना नहीं आपने इसको इस तरह रहने देना ठीक है जो थ्री एन बाई एन है जो ना इसी तरह रहने देंगे तो फिर आपको जो ना कॉमन लेने में आसानी होगी अब इसको रीअरेंज किस तरह कर सकते हैं हम थ्री बाई एन यहाँ से जो जिसके साथ टू 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 आ रहा है ना उसको उसको अलहदा कर लेते हैं और माइनस वन माइनस वन माइनस वन इसको सबको अलहदा कर लेते हैं तो ये टू वाले टू बाई चलें पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं टू इंटू थ्री बाई एन प्लस ये वाला है टू टू बाई टू इंटू सिक्स बाई एन चलें सिक्स की जगह मैं लिख देता हूँ टू मल्टीप्लाई थ्री टू मल्टीप्लाई थ्री देखना कॉमन आएगा ठीक है प्लस टू इंटू नाइन की जगह मैं लिख देता हूँ थ्री मल्टीप्लाई थ्री डिवाइड बाई एन प्लस सो ऑन और कौन सा ये वाला है टू इंटू प्लस लिखेंगे टू इंटू थ्री एन बाई एन ये वाले मैंने इस तरह लिख दिए हैं अब लिखना है आपने इन इन सारे वन में से जितने भी वन आ रहे हैं इन में से माइनस कामन ले लेते हैं माइनस कामन लेते हैं वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एंड सो ऑन प्लस वन लिख देंगे इसको बंद कर देंगे इस तरह अप टू एन टर्म्स भी लिख देंगे बेशक तो इसको बंद भी कर देंगे तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ कामन तो नहीं आ रही थ्री बाई एन यहाँ से टू थ्री बाई एन ये कामन आ रहा है ठीक है टू इंटू टू इंटू थ्री बाई एन कामन आ रहा है देखें सब में है टू इंटू थ्री बाई एन टू इंटू थ्री बाई एन टू इंटू थ्री बाई सब में है तो ये कामन आ रहा है तो कामन ले लेते हैं पहले में क्या बचेगा वन प्लस इसमें क्या बचता है टू बचता है थ्री बाई एन कामन आ गया ना टू इंटू थ्री बाई एन तो ये टू भी तो है ना तो इधर टू बचेगा इधर क्या बचेगा थ्री थ्री बचेगा प्लस सो ऑन सो ऑन करते करते इधर क्या बचेगा एन बच जाएगा क्योंकि टू इंटू थ्री बाई एन कामन चला गया इधर एन बच गया माइनस ये वाला सीरीज बन गया है वन प्लस वन प्लस वन प्लस सो ऑन सो ऑन प्लस वन ठीक है तो अब ये एफ में आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो सीरीज होती है यानी कि वन प्लस टू प्लस थ्री इन सब को जमा करें तो वो किसके बराबर होती है एन इंटू एन माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर होती है ठीक है और माइनस ये वाला आपने पढ़ा होगा कि ये एन के बराबर होती है ये जो सीरीज है आपने एफ एस की बुक उठानी है छठा चैप्टर है उसमें ये फार्मूले लिखे हुए हैं ये फार्मूले इस तरह भी लिखे होंगे मिशन के इज इक्वल टू ये लिखा होगा उन्होंने एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई मेरे हाल में टू का लिखा होगा ठीक है आपने चेक करना लाजमी ये समिशन दूसरा फार्मूला वन k फ्राम वन टू n लिखा होगा ये लिखा होगा उन्होंने n के बराबर ठीक है तो ये दो फार्मूले हैं तो इस मिशन k का क्या मतलब है यानी वन से n तक इसका क्या मतलब है यानी कि इस k को वन वन से लेकर n तक वैल्यू देते जाएंगे तो जमा होते जाएंगे ठीक है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सो वन एन तक वैल्यू देते जाएंगे तो इसी के बराबर लिखेंगे ना फिर इसको इसके और इस मिशन वन का क्या मतलब है वन को वन जमा करते जाएंगे वन 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 ठीक है तो हमारे पास वन वन करते जाएंगे जमा तो एन बराबर आएगा इसके ये प्रूफ उधर आप एफ में आपने पढ़ा है तो इनकी जगह हम ये वाली वैल्यूज़ लगा देते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं टू थ्री जार सिक्स होते हैं सिक्स बाई एन लिख देते हैं इसको बंद कर देते हैं थ्री बाई एन इज इक्वल टू अब यहाँ से कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा ये इससे कैंसिल हो रहा है टू वन जार टू टू थ्री जार सिक्स और थ्री थ्री जार नाइन इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एन से काट जाएगा थ्री बच जाएगा अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया है ये क्या चीज़ आई है हमारे पास ये हमारे पास आया है एस पी एफ आया है क्या रिजल्ट आया है एस पी एफ एस पी एफ यानी कि सम आया हमारे पास लेकिन हमारे पास तो इंटीग्रेशन अभी तक नहीं आई तो इंटीग्रेशन हम लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट 
ये जो इंटीग्रेशन होती है इससे बी एफ एफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होती है इस सम की लिमिट के बराबर होती है तो इस सम को तो हमने फाइंड कर लिया अभी इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है ठीक है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अगर ये सम ये वाला रखना है अगर सम ये वाला रखना है इधर इधर हम लिख देते हैं एन नाइन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस थ्री और यहाँ पर फिर वो इंटीग्रेशन कौन सी रखनी पड़ेगी जहरी पता है इसी के फंक्शन के मुताबिक रखनी पड़ेगी तो वो फंक्शन क्या था ज़ीरो से लेकर थ्री तक और टू एक्स टू एक्स माइनस वन और साथ डी एक्स लिखा हुआ था ये फंक्शन था तो इज़ इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ से इसकी जो लिमिट है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ से एन कामन लेके इधर काट देते हैं ठीक है ऊपर से एन कामन लेते हैं तो क्या आएगा एन इन टू एन नाइन एन प्लस वन ठीक है सॉरी एन कामन लेते हैं एन इंटू वन प्लस वन बाई एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा ये वाला और नाइन बायर लिखा हुआ ये वाला तो एन इस एन से काट जाएगा माइनस थ्री और ये लिमिट क्या लिखी हुई है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ठीक है इज इक्वल टू अब इसमें लिमिट लगा देते हैं तो नाइन इंटू वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो होता है नाइन टू वन प्लस ज़ीरो आएगा माइनस थ्री नाइन माइनस थ्री आएगा तो आंसर कितना आएगा सिक्स आएगा तो देखें लिमिट के जरिए हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड किया वो सिक्स आई है अब इंटीग्रेशन के जरिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी सिक्स अगर आ गई तो हम कह देंगे कि ये बिल्कुल रिमान ने बात बिल्कुल ठीक की थी तो अब हम इसको प्रूव करते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है बाय डेफिनेशन हमने इसको सॉल्व कर लिया इसकी लिमिट आ गई लेकिन हम कन्फर्म करते हैं कि अब वाकई वैल्यू ठीक आई है तो अब इस इंटैग्रल को सॉल्व कर लेंगे ज़ीरो से थ्री टू एक्स माइनस वन ठीक है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है टू एक्स की पावर टू हो जाएगी डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स इसकी इंटीग्रेशन ये है और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है ज़ीरो से लेकर थ्री तक ठीक है तो इसमें पहली लिमिट ऊपर वाली लिमिट इसमें पुट करते हैं पहले क्या आएगी टू टू इंटू थ्री का स्क्वेयर बाई टू माइनस थ्री ऊपर वाली लिमिट पुट कर ली अब माइनस लिखेंगे नीचे वाली लिमिट जीरो पुट कर देंगे दोनों में तो दोनों में एक्स एक्स है तो ज़ीरो हो जाएगा नीचे वाली लिमिट ज़ीरो हो जाएगी तो ये इससे काट जाएगा थ्री थ्री जार नाइन होते हैं तो नाइन माइनस थ्री करेंगे तो सिक्स आएगा दी बिल्कुल ठीक आई है जी आंसर ये जो हमने लिमिट के ज़रिए इसका सम आ, सम की जो लिमिट फाइंड की है उसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल ठीक है तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ये जो रेमान ने फाइंड किया था एरिया वो बिल्कुल इंटेग्रल के बराबर ही होता है इसका मतलब है कि जब भी आप एरिया मसलन जब भी आप इस ट्राई रेक्टेंगल का या ग्राफ रेक्टेंगल के ज़रिए इस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा उसके इंटीग्रेशन के बराबर आएगा और इंटीग्रेशन पे जो लिमिट पुट करेंगे ये ए से लेकर बी तक जो इंटरवल के एंड पॉइंट पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू आएगी जो इसकी जो सम की वैल्यू उसके इन्फिनिटी को अप्रोच करा के एन की वैल्यू को वो वैल्यू आएगी